ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ದೈಜಿವಲ್ ಟೂ ಫಾರ್ ಸೆವೆನ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ಇದು ಉಡುಪಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಎಂ ಲೈವ್ ಕೊರೋನಾ ಕರಿಚಾಯೆ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ದೇಶಕ್ಕೂ ಜೀವಕ್ಕೂ ಸಂಚಕಾರವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಿಡಿದು ಉದ್ಯಮಿಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮರಣ ಗಂಟೆ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದೇ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಜಪಾನ್ವರೆಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ವರೆಗೆ ಇದರ ಕರಿಚಾಯೆ ಮೂಡಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಹಾಗೂ ಐರೋಡಿ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಂತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಐರೋಡಿ ಸಾನ್ ಶಿಲಪೈ ತಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಂಬುದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ವುಹಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂತು ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಚೈನಾವನ್ನು ಅರ್ಧ ಚೈನಾವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸ್ತದೆ ಆವಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಳ ಅದು ತೀರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಶಟ್ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ಕಾರಣವ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾರಣವ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾರಣವ ಏನು ಕಾರಣ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ ಇದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹರಡ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹೊರ ದೇಶದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವಂತವರನ್ನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನು ಈ ಇದು ದುರಂತ ನಮ್ಮದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡದೆ ಇದೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಎಂಬ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಮರಗಾಲಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಎಂಬಂತೆ ಈಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಏನೋ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚು ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಸರಿ ಸಾನ್ಶಿಲ ಪೈಯವರೇ ಈ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರೋಗ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲಂತೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೂದ್ರನೇ ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೇ ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಲಿ ಅದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಸಸಿ ಹೊಡೆದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ರೋಗ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅದು ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶೂದ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ಇಂಥ ವೈರಸ್ಗಳು ಇಂಥ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದದ್ದಾಗಿ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ಲೇಗ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ
ತಿರುಗು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾಗ ತಿರುಗುವಾಗ ಅದು ಒಟ್ಟಮಡಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತದೆ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗಲಿದವರು ಏಳೆಂಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದವರು ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಜೋರು ಆಗುವಂತ ಖಂಡಿತ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೂಜಿ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಉಳಿತದೆ ಅದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಜಾಗೃತೆ ಮಾಡಿ ಸರಿ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ಅವರು ಈಗ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಟಿಸಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಯಾಸ ಅವರೇ ಒಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಪಬ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರುವವರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಗುಂಪು ಸೇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಈ ಕಾನೂನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಪಾಲನೆ ಪರಿಪಾಲನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರಿ ತರಾತುರಿ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಬ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಬಾರ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ತಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಒಂದು ವಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿತಾರೆ ಅವರ ರೋಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹೋಗಬೇಕು ಜೀವನ ಹೋಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಬೀಳೋದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ಹಾಂ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೇಳಿ ಸಂಶೀಲವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಕೆಲವು ಖರ್ಚು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಗೋಡೌನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡುವಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಲ್ ಈಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ ಇವನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತೊಂದರೆ ಅಲ್ವ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಜಿಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜಿಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಹೋದವರು ಅಥವಾ ಏಳು ಗಂಟೆ ಹೋದವರು ಹೊರ ಬರುವಾಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಸರಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದವ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೊರಗೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಬರುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೈರಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಮಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದವ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಈ ಜಿಮ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುದು ಅಥವಾ ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡುದು ಇಂತಹದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಸೋಂಕು ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್
ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರು ಕೆಲಸಗಾರರು ಇಡೀ ದಿನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸ್ಟಾಫ್ ಇನವರು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಮಾಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದಿನ ಇದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಿನ ಗಂಭೀರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಇದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರ ಕನ್ನಡ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ನಾನು ಈ ಈ ವೇದಿಕ ಮುಖಾಂತರ ಜನರ ಆದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಂದವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಎಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಗಿದವರು ಕಂಪೇರ್ ಇಂಟು ವಿದಿನ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈ ಸಮಯ ನಾನು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಯ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇ ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಗೆ ಎದುರಿರುವಂತಹದ್ದು ಮಾಲ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾಲ್ಗೆ ಮಾಲ್ ನ ಸೈಡ್ ಅವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಗೂ ಅಂಗಡಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾನು ನಂದು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬದುಕಬೇಕು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಂದು ಅಂದರೆ ಮಾಲ್ ಮಾಲ್ ನ ಟಚ್ ಅವ್ರ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅವ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಂತಹ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೂ ಮಾಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖ ತನಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸರಿ 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 ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನ್ ರವಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸೋಂಕು ಹರಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾರತದಿಂದ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಯಾಸ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಈಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಆಗಿ ಅದು ಬೇಕಂತಲೇ ವಿರೋಧ ಬಟ್ ಈ ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮಯ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಸೀನ ಭಾವನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೇ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಗಂಭೀರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದವರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ತೀರ್ವಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಡೆ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾನೇ ಹೀಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಈ ಥರ ಹೋಗುವಾಗ ಜನ ಇಲ್ಲ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಬಿಕೋ ಉಡುಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಆಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುತುವೈಜಿ ವಹಿಸಿ ಇದರ ಇದರ ಬಗ
ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವೆ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಮೊದಲು ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಹೇಶ್ ಹೇಳಿ 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 ಹೌದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಕೇಳ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಹನ್ಶೀಲ್ ಭಾಯ್ ಮಾತಾಡುದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೌದು ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಕರೋನಾ ನಿಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಸರಿಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮದ್ದು ಅಥವಾ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗುಣ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೀವು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದೀರಾ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೂತಂತಹ ಅವರ ಪೈಕಿ ಅವರು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರೇ ಅವರ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೇಶೆಂಟ್ ಗುಣ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಅವರ ರಿಲೇಷನ್ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಗಿಂತ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬೇಕು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗ್ತದೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸರಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗ ನೀವು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಲು ಗೊತ್ತಿರೋ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಒಂದು ಈಗ ಗೋಮೂತ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಗೋಮೂತ್ರ ಕುಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಗಣಿ ತಿಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತದು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಗೋ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ಗೋ ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮುದ್ರಿತ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಆಯಿತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರಾಯಿತು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಗೇಳ ಮೇಲೆ ಜನಕರು ಜನರು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಬ್ಬು ಮಾಲು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ರಜೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ರಜೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದು ಖಂಡಿತ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕಿನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಓವರ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಖಂಡಿತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ರಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಇವನು ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ ಚಾನಲ್ಗಳು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಓವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತಿರೇಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅತಿರೇಕ ಅತಿರೇಕ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕರೋನಾ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ
ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುದು ನೀವು ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಚುಟುಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಬಗ್ಗೆನು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ತಡೆಗೊಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಕೈ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ನಾವು ಈ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹನಶಿಲ್ಪ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವಂದಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುವುದಾದರೆ ಹಿರಿಯರ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ತೇವೆ ಕಾಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಕಾಲನ್ನು ಸಾಬೂನು ತೊಳೆಯಲು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಇದೊಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಲೋ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ದು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಯಾವುದು ಈ ಸೀಸನ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇದು ಬರಬೇಕಾ ಈಗ ಮದುವೆ ಸಮಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಉಪನಯನಗಳು ಕೋಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ನಾಟಕ ಬಲಿ ನೇಮ ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಇದು ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮದುವೆ ಇದು ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕಾ ನಡೀತದೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ಈಗ ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಉದ್ಯಮದವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಈಗ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅದು ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದು ಕುಡಿಯುವವರು ಕೂಡ ಈಗಲೇ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತೆ ಜೂನ್ ಜುಲೈಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಇದೇ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಜೂಲಿಯಾನಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತನಾಡುದು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಜೂಲಿಯಾನಾ ಕಷ್ಟ ಎಂಬುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಈಗ ಜುಲೈನ್ ಅವರ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸೋಂಕು ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಉಂಟ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾರದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ವಾರದ ಒಂದು ವಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ರಮೇಶ್ ಕಾಂಚನವರು ಖುದ್ದು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ 
ಇದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೊ ಈಗ ಉಂಟ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿ ಎಚ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಎಚ್ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಜಾಗೃತಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಾವು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಯಶಸ್ಸು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹನ್ಶೀಲ ಪೈಯ್ಯರವರೇ ಏನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರ್ತದ್ದು ನೋಡಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದರು ಮೊಘಲರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಡಚ್ಚರು ಫ್ರೆಂಚರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದರು ಈಗ ವೈ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂತು ಆದರೆ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬಹಳ ವಸುದಕಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟಾ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನಾವು ಕರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಆದ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಆಗ ನಾವು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಿದ್ರು ನಾವು ಕೆಂಪು ಹಾಸ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಜನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರುವಾಗ ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಚರ್ ಆಗಲಿ ಡಚ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದರು ಆಗಲೇ ನಾವು ಕಲ್ಸಾಗಿತ್ತು ಬಾಂಬೆಲ್ಲ ಗುಂಡೆಲ್ಲ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬಂದದ್ದು ಕರೋ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಹಾಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಈಗ ನಿಜವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಮೊದಲ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಅದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಥ್ರೂಔಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇದು ವಿಮಾನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾತ್ರ ಓಡ್ತಾ ಉಂಟು ಇಂಡಿಯಾಲ್ ಓಡ್ತಾ ಉಂಟು ಹೊರಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆದ್ರೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅಡ್ಡ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಡ್ಯೂಟಿಗಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ಯಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು ಕ್ಯಾರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈಗ ಸೀಸನ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಈಗ ಅದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿಗಳು ಅದು ಖಂಡಿತ ಈಗ ಈಗ ಮ
ಕಳಕಳಿ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸೀನುವಾಗ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕಲೆಕ್ ತೆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾವು ತುಂಬ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಏನಾಪುಂಡ್ಯ ಸೀನಡ ಏನಾಪುಂಡು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣ ಏನಾಪುಂಡು ಆ ಕಲಿಸಿ ಏನಾಪುಂಡು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಂದವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸೇರಿದಾಗ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೀನುವಾಗ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಆಕಳಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೀಟ್ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಕರ್ಚಿಪನ್ ಇಟ್ಟು ಸೀನಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರ ಸಲಹೆ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ ಕೆಮ್ಮಬೇಕು ಹೌದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಈ ತರ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೀಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಪೂರ್ವಜರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯೋಗದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಕೈಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯೂ ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಈಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಕೇಳುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಕೊಲುಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮೆಟ್ಟಿಗಾದ್ರು ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕಿ ಹಣ ತರಬಹುದು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪೇಟಿಎಂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಸರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನೋಟ್ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂತು ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರು ಹೇಗೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದೋದು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ 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 ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ದೇಶ ಮಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಬರ ಮೀನಿನ ಬರ ಮೀನು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ಏನು ಏನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಉಡುಪಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮರಳಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮರಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಉದ್ಯಮಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನೈದು ಜನ ಹದಿನಾರು ಜನ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರೀ ಇಬ್ಬರು ಬರೀ ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ನಿಲ್ತು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು 
ಈಗ ನೀವು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂತು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಐದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಆರನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಂ ಈಗ ಆರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೆ ಪ್ರಯಾಸ ಏನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರದ ನಾನು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರದ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಸಲೂನ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದೇ ಗತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಗಾಡಿ ತೆಗೀತು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ನಾನು ಈ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೇಳುವಂತ ಐ ಟಿ ರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಟಿ ರೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುವ ಇ ಡಿ ಐ ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ರೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ಅವರು ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆದರಿಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಇ ಡಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪುನಃ ಎದ್ದೇಳ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಈ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದೆ ಇಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನಗೆ ನಲವತ್ತ ಎಂಟು ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥ ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅದು ಪ್ರಾಯ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇದು ಹಾಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಾರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂಬುದು ಹೊಸ ಬಂದಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮೊದಲು ಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಬಾರದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದೇ ನೋಟ್ ಅಮಾನ್ಯಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅವರು ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪಾಲನೆ ಆಗಿ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಜನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಟಪ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಜನೆ ಎರಡು ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಡಬಾರದು ಅದು ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಇತ್ತು ನಂದು ನಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಹುಲಿ ಬಂದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಾಟ್ ಬಂತು ಅದೇ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕಿಷ್ಟು ಪಾಲು ದೇಶ ಕಿಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅದು ಕೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅದು